mi nombre es Diana Vázquez y soy de la preparatoria Francisco J. Mújica y en esta tarde les voy a traer un tema de introducción al cálculo que se llama función implícita. Función implícita. Hay diferentes grados de dificultad y hoy les voy a explicar el primer grado de dificultad con esta forma. Función de 5,7. Nosotros tenemos por entendido que 5 es x y 7 es y. Esta es una función implícita. Las explícitas se pueden denotar por y es igual a f de x, encontrando el valor de x. Pero en estas no nos vamos a fijar, sino en las implícitas, donde vamos a tener que encontrar quién es x y quién es y. Para esto vamos a intentar resolver esta ecuación con este modo de función implícita. Bueno, primero para poder resolver esta función implícita, como nuestro primer paso vamos a tener que anotar los valores que nos dieron. Nos dan esta función y nos dan esta ecuación que tenemos que resolver. Así que al anotarlo, pues quedaría así. Como nuestro segundo paso, nosotros vamos a tener que sustituir, tomando en cuenta que esto es x y esto es y, sustituir estos valores por estos. Entonces quedaría así. Función de 5,7 es igual a 7 por 5, porque x es 5, menos 7, porque 7 es y, y menos 5. Y así nos quedaría. Entonces, como último paso, nuestro tercer y último paso sería resolver esto matemáticamente, que sería f de 5,7 de igual a 7 por 5, 35, menos 7, bueno, menos 7 menos 5 nos da un total de menos 12. Entonces tenemos que f de 5,7 es igual a 23. Y este es nuestro resultado para poder resolver una función implícita. Bueno, ahora vamos a ver el segundo ejemplo para poder resolver estas funciones. Y ahora tenemos esta ecuación. x menos 3x a la 2 más 2 a la 2y con esta función, función de 1,2. Entendemos que 1 es x y y es 2. Entonces, como nuestro primer paso, vamos a anotar los valores que tenemos. f de 1,2 es igual a x menos 3x a la 2 más 2y. Esto nos va a poder facilitar al momento, al momento de resolverlo. Nuestro segundo paso, sustituir los valores, tomando en cuenta que este es x y este es y. Entonces sería f de 1,2 es igual a 1 menos 3 por 1 a la 2 más 2 por 2 y por último vamos a resolver esta ecuación esto es igual a 1 a la 2 es 1 entonces queda 1 menos 3 por 1 3 más 2 por 2 es 4 Entonces, resolviendo lo que daría, f de 1,2 es igual a 1 menos 3, 2, menos 2, más 4, y este da un total de 2. Y con esto terminamos el segundo ejemplo de las funciones implícitas.
Bueno, por último, vamos a ver nuestro tercer ejemplo, un poco más difícil, donde nuestra ecuación es x más 2x a la 2 por y menos 3x por y a la 2 menos 5y con la función de 5, menos 1. Como nuestro primer paso, siempre lo ponemos, es poner todos los elementos que nos da. f de 5, menos 1 es igual a x más 2x cuadrada por y menos 3x por y cuadrada menos 5y. Segundo paso, sustituimos los valores, tomando en cuenta que este es x y este es y. f función de 5, menos 1 es igual a 5 más 2 por 5 a la 2 por menos 1 menos 3 por 5 por menos 1 a la 2 menos 5 por menos 1. Después vamos a resolver estos matemáticamente quedaría 5 más 25 digo, menos 25 menos 15 no, menos 5 y por último nuestro resultado quedaría igual a menos 55 y ese sería nuestro resultado para una función implícita.